विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण काय करणार आहे की आपण रोज डेली स्ट्रॅटेजी देतोय ओके आज पण मी स्ट्रॅटेजी देणार आहे पण मी सुरुवातीला आपण जे डिस्कशन करतोय ना त्यात आजचं डिस्कशन अशा मुलांसाठी आहे की जस्ट ते इलेवन स्टँडर्डमधून ट्वेल्थमध्ये गेलेत आणि त्यांची सी ई टी यावर्षी नाही आहे तर पुढल्या वर्षी असणार आहे ओके मग अशा मुलांनी सुरुवातीपासून अभ्यास कसा केला पाहिजे याचं थोडंसं मी मार्गदर्शन करणार आहे आता जी मुलं जस्ट आत्ता म्हणजे जी बारावी कम्प्लीट केलं आहे त्यांची सी ई टीची एक्झाम होईल जून जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये होईल म्हणून आपण ठीक आहे तर त्या मुलांनी पण हा व्हिडिओ बघा आणि माझं तुम्हाला सांगायचं काय बघा की नेहमी जर एखादा विद्यार्थी तुमचा ज्युनियर तुम्हाला जर विचारत असेल तर तुम्ही तुम्हाला ज्या काही अडचणी आल्या आहेत ते त्यांच्याशी लवकर शेअर करा म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीपासून त्यांना त्याचं बेनिफिट मिळेल काय चुकतात मुलं ह्याची त्यांना आयडिया येईल आता मी तुम्हाला सांगतो वर्षाच्या सुरुवातीपासून तुमची तयारी आहे की सी ईरीची तयारी आपल्याला करायची आहे पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की तुम्हाला सिलेबस माहिती आहे ओके आपण पी सी एम ग्रुपचा विचार करतो आहे आता तुम्हाला माहिती आहे की ओके की पी सी एम म्हणजे फिजिक्स ओके एलेवन स्टँडर्ड ट्वेंटी पर्सेंट आणि ट्वेल्थचा सगळा पोर्शन ओके पण त्या ट्वेंटी पर्सेंटमध्ये कोणते टॉपिक आहेत हे अजून डिक्लेअर झालेलं नाही आहे हे लक्षात घ्या आपण काही सांगू शकत नाही कदाचित असं होईल की फुल हंड्रेड पर्सेंट सिलेबस पण म्हणतील सी ई टी सेल गॅरंटी कोणी देऊ शकणार नाही लक्षात घ्या ओके आत्तापर्यंत काय होतं की ट्वेंटी पर्सेंट कुठला टॉपिक आहे त्याची नावं वगैरे सर देतील तुम्हाला मग आपण काय करूया की सिलेबसमध्ये ट्वेल्थच्या सिलेबसवरच फोकस ठेवूया ओके आता असं आहे की अभ्यास करायचा आहे कसा बघा तुम्हाला फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स आपण विचार करूया बघा की तुमच्या आता कसं आहे की ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील आता आमच्या इथं जे सगळ्यात मोठं कॉलेज आहे वाय सी कॉलेज तर त्यांनी मुलांना त्यांनी नोटीस दिले आहेत की चार मे पासून कॉलेजमध्ये ऑनलाईन क्लासेस सुरू होणार आहेत ओके मग इथं थोडीफार तुम्हाला आयडिया येते का की कॉलेजेस सुरू होणार नाही आहेत जे होणार आहेत ते ऑनलाईन होणार आहेत याचा अर्थ प्रत्येकाकडं नेट पाहिजे अँड्रॉइड फोन पाहिजे आणि सध्याच्या काळात विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्याकडे बऱ्याच जणांना स्मार्टफोन आहेत तरच तुम्ही हे व्हिडिओ बघता हे मला माहिती आहे पण वस्तुस्थिती अशी आहे की निदान वीस तीस टक्के मुलं अशी आहेत बळांनो की ह्या गोष्टी ते अफोर्ड करू शकत नाही आहेत नाहीत करू शकत लक्षात घ्या किंवा ग्रामीण भागात आहेत लॉकडाऊन मुळे गावाकडे गेले तिथं रेंज नाही आहे असे पण इश्यू आहेत पण होणार आहे काय की आता हे ॲडजस्ट करावं लागणार आहे आपल्याला कॉलेजमध्ये आणखीन एक नोटीस काय दिले की जर ऑनलाईन लेक्चर्सला अवेलेबल नसतील त्यांचं कॉलेज सुरू झाल्यानंतर रिव्हिजन करून घेण्यात येईल पण तेवढी बघा आता मी पण क्लासमध्ये एखादा विद्यार्थी ॲबसेंट असेल पुन्हा त्याला रिव्हाइज करून घ्यायचं मला तर एवढं परफेक्ट होत नाही आहे ओके तर माझं तुम्हाला सजेशन काय आहे बघा की आपण आता कॉलेजवर पण डिपेंड राहिलं नको ओके कुठल्या कोचिंग क्लासेस पण कधी सुरू होतील याच्यावर डिपेंड राहायला नको आपण डेली अभ्यास तुम्ही सुरू केला पाहिजे अगदी आजपासून म्हणजे आत्तापर्यंत केला नसेल तर आजपासून करा आता करायचं काय आता ट्वेल्थचा टॉपिक म्हणूया आपण रोटेशनल डायनॅमिक्स यूट्यूबवर सर्च करा रोटेशनल डायनॅमिक्सवरती तुम्हाला पाच दहा लेक्चर्स मिळतील वेगळ्या वेगळ्या चॅनलचे ओके तुम्ही ते चॅनल चेक करा व्हिडिओ थोड्या वेळासाठी रन करून बघा तुम्हाला ज्या शिक्षकांचं आवडेल त्याला नक्की सबस्क्राईब करा आणि तो टॉपिक अगोदर क्लिअर करायचा पण आता होतं काय बघा की टॉपिक क्लिअर करायचं मी तुम्हाला सांगतोय पण आता इथं असा प्रॉब्लेम आहे की बुक्स अवेलेबल नाही आहेत तर पी डी एफ फाईल्स आहेत त्या घ्या तुम्ही लक्षात घ्या पण तुम्हाला काय करायचं आहे बघा की कुठलाही टॉपिक कव्हर केला तर त्यातले फॉर्म्युल्याचे लिस्ट नोट्स तयार करा तुम्हाला जे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स वाटत आहेत सी ई टीसाठी त्याचे शॉर्ट नोट्स तयार करा केमिस्ट्री ऑफिस जर विचार करायचं म्हणलं तर मी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड ऑलमोस्ट कम्प्लीट केलं आहे एक लेक्चर फक्त बाकी आहे त्यात मी सी एफ टी आणि ॲप्लिकेशन एक्सप्लेन करेन किंवा दोन ते तीन लेक्चर लागतील कारण सी एफ टी मोठा पॉईंट आहे मग मी त्याच्यात ऑलरेडी डिस्क्रिप्शनमध्ये क्वेश्चन्स दिलेले आहेत त्याच्या नोट्स तयार करा म्हणजे थोडक्यात नोट्स तयार करायच्या आहेत तुम्ही सुरुवातीपासून लक्षात घ्या मग सिलेबस ओळखा थोडासा त्याच्यानुसार तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात करा अभ्यासाचं टाइम टेबल पाहिजे असं नका करू की माझ्याकडं वर्षभर आहे आता प्रॉब्लेम काय बघा कॉलेजेस सुरू नाही आहे याचा अर्थ प्रॅक्टिकल्स पण नाही आहे प्रॅक्टिकल नाही आहे याचा अर्थ सबमिशन नाही आहे पण सबमिशन हे करावंच लागतंय मग होतं काय बघा की आत्ता सबमिशन नाही आहे ना मग आता जास्तीत जास्त वेळ तुमचा अभ्यासालाच गेला पाहिजे टी व्ही पिक्चर्स काही नको आहे आपल्याला ते बा बाकीच्या घरातल्यांना काय आता कसं आहे माहिती का त्यांना ती सुट्टी मिळाली त्यांना बसू दे पिक्चर बघत टी व्ही बघत आपण आपलं अभ्यासाला सुरुवात केली पाहिजे एक फिक्स टाइम टेबल तयार करा असं करा ना की तुमचीच एक्झाम आहे दोन महिन्यानंतर असा विचार करा ओके आणि तुम्ही एक परफेक्ट टाइम टेबल तयार करा 
डीपीपी म्हणजे काय माहिती का डेली प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम्स म्हणू आपण आता हे पण तुम्हाला वेगवेगळ्या यूट्यूब चॅनल मिळतील नाही तर गुगलवर सर्च करा आता आपल्याला तोच एक मोठा आधार आहे लक्षात घ्या म्हणजे तुम्ही एखादा पॉईंट क्लिअर केला समजा ओके वर्नर्स थिअरी मग तुम्ही एम सी क्यूज बेस्ड ऑन वर्नर्स थिअरी टाईप करा भ्रमसाठ क्वेश्चन तुम्हाला मिळतील नाहीतर बेस्ट वे सांगू का तुम्हाला एररलेस एररलेस ॲप डाउनलोड करा सगळे क्वेश्चन आहेत बर एररलेस बेस्ट आहे टार्गेट जमतं का बघा त्यांनी कुठला ॲप दिलं आहे का बघा कारण ते पण बेस्टच आहे म्हणजे काय करायचं माहिती का की तुम्ही वर्षभर काय करायचं बघा की एक पॉईंट क्लिअर केला ना की लगेच त्याच्याशी रिलेटेड एम सी क्यू लिहून काढायचे लक्षात घ्या बरीचशी मुलं काय करतात मी क्लासमध्ये बघितलंय मी झेरॉक्स शीट्स अशा वाटल्या डी पी पी म्हणूया आपण किंवा काही किंवा आता चार मुलं त्यांचं पण बघतो कशा पण वही तिकडं तिकडं ठेवलेलं असतात मग त्याचा काही यूज होत नाही कारण सगळ्यात महत्वाचे असते रिव्हिजन लक्षात घ्या तर तुम्ही काय करा की डी पी पी ज्या आहेत ना तुम्ही एक वह्या चांगल्या घ्या ओके स्टेशनरीमध्ये तुम्हाला वह्या मिळतील लक्षात घ्या मिळत आहेत वह्या लक्ष नोटबुक्स मिळत आहेत लक्षात घ्या ते घ्या आणि तुमच्या स्वतःच्या नोट्स तयार करा हे जो खालचा प्रकार आहे ना तो मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा हे जे डी पी पी असतील ना बघा किंवा मी काय करेन माहिती का लक्षात घ्या काल मी मेजरमेंट घेतलाय ना मग हंड्रेड क्वेश्चन दिलेत मी तुम्हाला मग हंड्रेड क्वेश्चनची डी पी पी दिले ओके दोनच तास वेळ घ्यायचा फक्त दोनच तास वेळ घ्यायचा आणि त्यात ते शंभर प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करायचा म्हणजे टाइम लिमिट म्हणजे मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का की तुम्ही माझ्यावर डिपेंड राहू शकताय ओके उद्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड क्रिस्टल फिल थिअरी फिनिश होईल काल संध्याकाळी मी स्टेशनरी वेव्ह अपलोड केलेलं जसं बोललो तसं सेट रिलेशन फंक्शनला सुरुवात करणार आहे की त्याला मला तीन लेक्चर सुद्धा लागू शकतात सेट अँड रिलेशन मी एका लेक्चरमध्ये क्लिअर करेन नेक्स्ट लेक्चरला मी फंक्शन क्लिअर करेन दोन लेक्चरमध्ये ते पण होईल पण बरोबर मी आता माझ्या लक्षात आलं बरं का की तुमचा मी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देईन डिस्क्रिप्शनमध्ये नक्की प्रत्येक लेक्चरच्या वेळेस एक डी पी पी असेल ओके आणि तुम्हाला ते अभ्यास करायला बरं पडेल इथं मी लिहिलंय गेस आता कसं आहे बघा की सीटला आपल्याला निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे ओके मग आपल्याला एखादा क्वेश्चन येत नाही आहे तर तो गेस केल्याशिवाय तो सोडायचा नाहीच आहे म्हणजे आपण त्याला गोळ्या मारायचं म्हणतो काही जण तुपके लावायची मदत लक्षात घ्या म्हणजे चार पैकी एका ऑप्शन आपण क्लिक करणारच आहे ओके पण एक लक्षात घ्या चार पैकी एक बरोबर येण्याची प्रोबॅबिलिटी ट्वेंटी फाय पर्सेंट आहे पण तुम्ही त्या चार पैकी एक चुकीचा ऑप्शन जरी कॅन्सल करू शकला की बाबा ना हे उत्तर येऊ शकतच नाही आहे मग तो एक ऑप्शन जरी कॅन्सल केला तर तीन पैकी एक येण्याची प्रोबॅबिलिटी थर्टी थ्री पर्सेंट होते म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का की गेस करत असताना तुम्ही कसंही गेस करायचं नाही आहे थोडं तरी लॉजिकली विचार करून एखादा ऑप्शन कॅन्सल करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे हे अतिशय महत्वाचं आहे मग हे टाइम लिमिटमध्ये तुम्हाला डी पी पी तर सॉल्व करायचीच आहे ते एक येत नसलेल्या क्वेश्चनला तुम्ही गेस करा पण काहीतरी मार्किंग करून ठेवा चला मी या क्वेश्चनला गेस केलं आहे म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का की तुम्हाला किती येतं तर त्या वेळात किती जमतं हे पण तुम्हाला कळालं पाहिजे आता हा जो प्रकार आहे ना ॲप्रॉक जुमॅट कॅल्क्युलेशन्स म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगतो आता लक्ष द्या मला ट्वेंटी सिक्सचं स्क्वेअर रूट काढायचं आहे मी ते फाईव्स लिहिणार ना मी ट्वेंटी सिक्सचं स्क्वेअर रूट काढण्यासाठी लॉक टेबल नाही वापरणार किंवा कुठली वेगळी शे स्क्वेअर रूट काढण्याची मेथड नाही वापरणार मला माहिती आहे ट्वेंटी फायचं स्क्वेअर रूट किती आता ट्वेंटी फायव्हचं स्क्वेअर रूट फायव्ह येतं हा ट्वेंटी सिक्स आहे फायव्ह पॉईंट समथिंग येईल पण फायव्ह कन्सिडर करूया ना मग आपण काय केलं ट्वेंटी सिक्सचं ट्वेंटी फायव्ह अजून केलं याचा अर्थ नंबर आपण रिड्यूस केला मग आपल्याला आलेला आन्सर हे थोडंसं कमी असणार आहे तर करेक्ट आन्सर आपल्यापेक्षा थोडंसं काय असणार आहे जास्त असणार आहे आणि सी ई टीत जे चार ऑप्शन्स असतात ना ते टोटली वेगळेवेगळे असतात एकदम क्लोज नसतात लक्षात घ्या त्यामुळं तुम्हाला ना ॲप्रॉक्झिमेट कॅल्क्युलेशन्स हे करायचे बर मी आता तुम्हाला काय सांगतोय की मेजरमेंट बर तो व्हिडिओ बघा म्हणजे हे झाल्यानंतर तुम्ही आता इलेव्हन्थ स्टँडर्डची मुलं जे आता ट्वेल्थमध्ये गेले त्यांनी मेजरमेंटचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर अगोदर बघा आणि त्याच्याखाली जे क्वेश्चन्स दिलेत मी हंड्रेड क्वेश्चन्स तुम्ही टाईम लावून सोडवा पण ते सोडवत असताना ओळीनं सोडवायचे मी मान्य करतो पहिला क्वेश्चन मी घेतला ओके मी वाचला मला येतोय पण समजा त्याला सोडवण्यासाठी एक मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागत असेल तर त्याला आपण स्कीप करायचं लक्षात घ्या तो स्कीप करायचा आहे मार्किंग करून ठेवा त्याला नंतर सोडवायचं आहे म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे टाइम लिमिट आहे ना त्याच्यामुळं हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे मी बघितलंय मी काय करतो एक्झाम आता ठीक आहे पेपर दिलेत मी बघतो त्यांचं काय चाललंय अरे पहिल्याच प्रश्नावर अडकून बसले असतात मुलं असं विचार करत असतात ते पेन काय फिरवत असतात लक्षात घ्या असं असं करत असतात एवढा वेळ नसतो सी ई हे लक्षात घ्या तुम्ही वर
मी ना सांगू का लक्षात घ्या की मॅथ्सचा पेपर कसा सॉल्व्ह केला पाहिजे याच्यावरती एक स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ अपलोड केलाय तो बघितला नसेल तर आय बटनवर क्लिक करा तो बघा तो बघा तो ट्वेल्थच्या मुलांसाठी आपण तुम्ही पण बघा मी त्यात अगदी प्रॉपर टाइम मॅनेजमेंट करून दिलंय सगळ्यात काय महत्वाचं असतं माहित आहे का सीईटीत की वेळ शिल्लक राहणं गरजेचं असतं म्हणजे कसं आहे की दीड तासाचा पेपर आहे आणि तुम्ही जे चाळीस प्रश्न झालेत आणि वीस मिनटं उरलेत फक्त ओके मग कसा टे टेन्शन कसं असतं माहिती आहे का अरे दहा पंधरा मिनटंच उरलेत अजून दहा प्रश्न आहेत मग ते उरलेले दहा प्रश्न तुमचं मन लागत नाही येत आहेत प्रश्न पण हात थरथर कापतात बऱ्यापैकी मुलांच्या मुलींचे सुद्धा लक्षात घ्या मग त्यासाठी आपला वेळेच्या अगोदर सगळा पेपर बघून सॉल्व्ह करून व्हायला पाहिजे स्किप केलेले क्वेश्चन शेवटी सॉल्व्ह होतात बरं का बाळांनो शेवटी सॉल्व्ह होतात त्यावेळेस आपलं मन कसं स्ट्रॉंग असतं हा मॅड वेळ आहे मी करू शकतो मग आठवायला पण लागतं पण तसं जर नाही पहिल्या क्वेश्चनमध्ये अडकून राहिला पहिल्या दहा बारा क्वेश्चनमध्ये जर अर्थातच निघून गेला तर सगळंच फुस होतं लक्षात घ्या त्याच्यामुळे ही एक टेक्निक लवकर जमली पाहिजे आता रिव्हिजन रोज ना बर का आता लॉकडाऊन अजून एक महिना दीड महिना आहे त्यानंतर कॉलेज सुरू व्हायला अजून एक महिना आहे मग याचा अर्थ रोज खूप वेळ आपल्याकडं आपण रिव्हिजन केली पाहिजे म्हणजे अगोदरचे टॉपिक ते पण आपण कवर केले पाहिजेत हे लक्षात घ्या मग विद्यार्थी मित्रांनो याच्यासाठी मी तुम्हाला काय सांगतोय बघा की वर्षाच्या सुरुवातीपासून तुम्ही अलर्ट राहावा ओके आळस करू नका आपल्यासाठी नाही दिवाळी ना दसरा लक्षात घ्या आपलं टार्गेट इम्पॉर्टंट आहे मग त्यासाठी खूप प्रॅक्टिस केली पाहिजे अगदी झुकून दिलं पाहिजे लक्षात घ्या म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का की माझ्या क्लासमधून जे जे मुलं व्ही जे टी आयला गेलेली मुलगी असेल किंवा सी यू पीत गेलेली मुलं असतील किंवा मेडिकलला गेलेला मुलगा असेल मी ऑब्झर्व केलं आहे की डेली ती मुलं पंधरा तास म्हणूया आपण आता नेहा शिंदे माझ्याकडे होती ती क्लासमध्येच तेरा तास असायची ओके सकाळी नऊला ते रात्री दहा वाजेपर्यंत घरी जाऊन पण ती अभ्यास करायचीच सकाळी उठून पण ती अभ्यास करायचीच म्हणजे बघ तुमच्या लक्षात येते का आणि डेली हार्डवर्क मी तिला काय सांगितलेलं की दहावीचं जसं तिचे पेपर झाले तिला म्हणलं होतं की पहिल्या दिवसापासून तुझ्या रोज दोनशे तरी एम सी क्यू सॉल्व्ह व्हायला पाहिजेत केल्या असतीलच तिनं लक्षात घ्या तिचा प्रयत्न नेहमीच सुरू असायचा लक्षात घ्या मुद्दा काय असा माहिती आहे का सुरुवातीपासून प्रिपरेशन केलं तर शेवटी काही जड जाणार नाही आहे तुम्ही जर आता चॅनलमध्ये मुलांच्या कमेंट्स बघितल्या ट्वेल्थमधल्या तर फिजिक्स अवघड जात आहे फिजिक्स अजून जमत नाही आहे केमिस्ट्री स्कोअर होत नाही आहे सेट रिलेशन फंक्शन येत नाही आहे निगेटिव्ह कॉमेंट्स तुम्हाला दिसतील निगेटिव्ह म्हणजे कसं की थोडेसे जमत नाही आहे असं निगेटिव्ह म्हणतो मी तुम्हाला मग हे टाळण्यासाठी सुरुवातीपासून अभ्यास करायचा आहे बरं आता मी व्हिडिओच्या शेवटी काय करणार आहे की ट्वेल्थची मुलं ज्यांनी इथपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्यांचे मी आभार मानतो त्यांच्यासाठी मी आजची स्ट्रॅटेजी देतो आहे आणि त्याचबरोबर लक्षात घ्या की थोडंसं टी के आय टीच्या ॲपबद्दल अजून थोडीशी माहिती देतो आजच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये आपण काय करूया की फिजिक्समध्ये ना ऑसिलेशनचे प्रॉब्लेम्स मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतो आहे हे कोणासाठी ही जे आता सी डी देणार आहेत मुलं जस्ट ट्वेल्थ कम्प्लीट केले त्यांच्यासाठी स्ट्रॅटेजी आहे ऑसिलेशनचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे तुम्ही सह्याद्री ट्युटोरियल्स आणि ऑसिलेशन असं सर्च करा किंवा प्लेलिस्टमध्ये फिजिक्स आणि सी ई टी असं सर्च करून त्याच्यात हा टॉपिक आहे तुम्ही तो बघा बघितला नसेल तर आणि मग त्याच्यात मी एक पन्नास तरी मिनिमम क्वेश्चन्स तुम्हाला देतो एम सी क्यू जे मोस्ट इम्पॉर्टंट असतील ते तुम्ही सॉल्व्ह करा ठीक आहे त्याच्यानंतर इथं लिहिलं आहे मी सी एफ टी क्रिस्टल फील्ड थिअरी सांगू का हे अतिशय सोपी आहे क्रिस्टल फील्ड थिअरी पण मी प्रामाणिकपणे सांगतो आहे टू थाउजंड थर्टीनपासून मी जे बघतो आहे मला ते नकोच वाटतं आता माझ्या क्लासमध्ये केमिस्ट्री फिजिक्स मॅथ्स बायोसाठी फॅकल्टीज आहेत ओके मग आमची केमिस्ट्रीची फॅकल्टी आहेत त्यांनाच मी तो टॉपिक शिकवायला होतो तो पॉईंट म्हणूया आपण सी एफ टीचा पण यावर्षी काय केलं की मी अरविंद अरोरा सरांचं लेक्चर बघितलं आणि क्लिअरली सांगतो तुम्हाला तो पॉईंट अतिशय परफेक्ट क्लिअर होतो आहे म्हणजे इथं मी पुन्हा युट्यूबचा आभार मानतो आहे कारण आणि मी तुम्हाला पण सांगतो आहे केवळ एकाच चॅनलवर अवलंबून राहायची काही गरज नाही आहे ते अरविंद अरोरा सर पण आहे पुष्कळ फिजिक्ससाठी पण बेस्ट चॅनल आहेत तुम्ही नुसतं टॉपिकचं नाव टाका तुमचा डाऊट तिथं उप हे करा तुम्हाला तुमचे डाऊट्स क्लिअर होतील हे लक्षात घ्या बाय हे आपण उद्या मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन अतिशय व्यवस्थित एक्सप्लेन करेन सिंपल ह्याच्यामध्ये आणि तुमचा उद्या तो पॉईंट क्लिअर होईल ओके मॅथ्समध्ये एक मॉक टेस्ट तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन मी डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा म्हणजे तुम्हाला उद्या खूप काम आहे ऑसिलेशन कम्प्लीट करायचं आहे सी एफ डीच्या नोट्स पण काढाव्या लागतील त्याच्यानंतर मॉक टेस्ट पण आहे आता महत्त्वाची अनाउन्समेंट मला काय करायच्या लक्षात घ्या की माझ्याकडं बायोसाठी पण तीन फॅकल्टीज आहेत लक्षात घ्या मुद्दा काय की त्यातल्या एका मी प्रत्येकाला म्हणतो की तुम्ही चॅनल सुरू करा त्यातल्या एका फॅकल्टीनं आता चॅनल सुरू केलं आहे चॅनलचं नाव आहे बायोलॉजी मॅग्निफाईड 
मी आतापर्यंत प्रमोट का करत नव्हतं हो की थोडासा इश्यू होताच म्हणून आपण ते कितपत कंटिन्यू करतील असं पण मला वाटलं होतं पण त्यांनी नाही आता जवळजवळ दहा ते अकरा व्हिडिओ अपलोड केलेत आता लॉकडाऊनमध्ये व्हाईट बोर्ड मार्कर खूप इश्यू होते मग त्यांनी त्यातून मार्क कसा काढला आहे की ते बरोबर काय करत आहेत माहीत आहे का की ठीक आहे ते ब्ला व्हाईट बोर्डचं यूज करत नाही आहेत ते नोटबुकवरतीच तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देत आहेत मी दोन तीन आपल्या सबस्क्रायबरना ते रेफर केलं होतं त्यांना ते आवडलं त्यानंतरच मी तुम्हाला रेफर करतो पण इश्यू काय असतो माहिती आहे का की सुरुवातीला जेव्हा व्हिडिओ तयार केला जातो म्हणजे मी जेव्हा सुरुवातीला ती दोन हजार सतरामध्ये जेव्हा एक सहा सात व्हिडिओ अपलोड केले तर सुरुवातीला प्रत्येक जण नर्वस असतो त्या मॅडम छान शिकवतात पण सुरुवातीला थोड्याशा त्या नर्वस होत्या पण त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढला आहे आणि त्या छान शिकवतात मग तुम्ही या चॅनलला नक्की व्हिजिट द्या बरेच जण मला आत्तापर्यंत विचार होतो की सर बायोचं काहीतरी बघा मग तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब करा ओके आणि तुम्हाला ते नक्की आवडेल आणि हळूहळू मॅडमना सांगितलं मी रो तिथं पण रोज दोन दोन तीन तीन व्हिडिओ तरी अपलोड कराच असं त्यांना सांगितलं त्या करतील आता काल आपण बोललो होतो टी के आय टी बद्दल ओके हे ॲप बऱ्याच मुलांचे कमेंट्स होते की ते वर्किंग होत नाही आहे किंवा म्हणजे पेपर्स मिळत नाही आहेत असं होतं मग जेव्हा मी तिथं बोललो तेव्हा तिथल्या सरांचा नंबर मी घेतला अमोल पाटील असं सरांचं नाव आहे मग ॲपशी रिलेटेड काही इश्यू असतील तुम्ही यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा ते तुम्हाला काही जे तुमचे रिक्वायरमेंट असतील म्हणजे ते काय म्हणलं की पर्सनलाइज ॲप आहे त्याच्यावर मला वाटतं तिथं पासवर्ड वगैरे असं काही द्यावं लागत असेल काही इश्यू होत असेल तर बघा ॲपचं नाव आहे टी के टी एज्युवेद फ्री आहे त्यात तुम्हाला काय पे करायचं नाही आहे सध्या तिथं दोन टेस्ट का तीन टेस्ट त्यांनी अपलोड केलेत ओके अजून ते करतील लक्षात घ्या फ्री आहे बेस्ट क्वालिटीच्या मॉक टेस्ट आहेत तर घ्या ना फायदा करून ठीक आहे मित्रांनो मग तुमच्या लक्षात आली आजची स्ट्रॅटेजी चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद